12 y 20 minutos de la mañana. Saludo aquí a mi derecha a Jorge Betancor. ¿Qué tal, Reman? Buenas. ¿Estás? Bien, bien. Yo un invitado especial, así que Hombre, claro. particularmente contento. Te ha echado la temporada ahí con, con Juan Manuel, que menos que tenerte aquí. ¿Te ha cabreado mucho? ¿Se ha portado bien? ¿Cómo, ¿Qué, nah. hago, ¿Qué hago con él? Porque ahora, te, ahora, ahora me llega a mí la época también de renovaciones y esas cosas. Entonces, quiero informe, Juan Manuel. ¿Qué hago nah. con este y con Fabián? Claro, son buena gente. Lo que pasa es que, claro, en cada momento hay circunstancias sí. y siempre hay alguna, alguna, alguna puntita. Sí, sí. sí, sí, ah, sí. Bueno, bueno, bueno. Ya te, 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 te pediré un informe ahí para sí, ver sí. qué hago con, con estos muchachos. A, a veces le tengo que preguntar, ¿esto lo has preguntado tú o te lo has mandado? <risa> yo no lo mando a nada, ¿eh? Por ahí me gano yo la mía, mi renovación. Ya, ya la tuya ya veremos. Eh, bueno, mmm, casi te, te preguntaría para empezar por el final, por, por desordenarlo todo como siempre. Ese último partido de tanta tanta tensión, no sé cómo, cómo lo viviste, si, si eres capaz de, de no estar con un, mirando de reojillo otro sitio, de estar centrado no, mira, en tu partido, ¿cómo fue? No, ver, en primer lugar hay que decir que ha sido una competición durísima, muy, muy, sí. muy, muy pero que muy, 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 muy complicada. Y además, eh, toda la semana hemos tenido problemas, bien por lesiones graves, fuertes, por, por diferentes razones, por, 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 por cuestiones que se dan en los partidos, por, por subidas de jugadores, que hay que modificar situaciones, por todo. Entonces, que estamos vamos, muy contentos y orgullosos, porque además han debutado cinco jugadores en el primer equipo, ¿no? que eso es una señal inequívoca de, de la grandeza de este, de, de este club eh, en la base que tiene, ¿no? Y que además, eh, si te pones a mirar hoy, estaban entrenando prácticamente, eh, si contamos a Eri, nueve jugadores. ¿no? Uh -huh. Esto te lo dice todo en relación. Añadiendo que hay más debajo. Claro. Que hay más debajo. A lo que me aludes en la pregunta, es muy complicado jugar, eh, llegar hasta el último extremo. No te olvides que el año pasado tuvimos la misma circunstancia, fue en casa y hubo que conseguir 47 puntos. 47 puntos. Hoy en día. Hoy en día eh, hemos conseguido 48 y fíjate tú que para salir de lo que es la promoción estamos hablando de 44 en los demás grupos, en todos. Es más caro. Uh -huh. Por consiguiente, dices tú, bueno, si con 48, o sea, 47 no estaba salvado, esto es increíble, hemos pasado del grupo 1, perdón, del grupo cuarto al grupo 1, de 47 al 48. No sé qué pasará el año que viene, si van a cambiar otra vez el grupo, pues van a tener que ser 49, digo yo. Sí, sí. Porque la verdad es que ha sido complicado. Y entonces te enfrentas en el último partido con una circunstancia además bastante fuerte, que juegas contra un equipo en su propia casa, que realmente si ganas campeón, siempre y cuando el Fuenlabrada pues, pues, pues no ganase su partido, ¿no? Y que si no, pues podías te, eh, mantener el segundo puesto y demás, que sabes que se enfrentan de manera diferente. El segundo creo que se enfrenta al cuarto ¿no? y el tercero entre sí. ¿no? Uh -huh. Entonces esta circunstancia hace que tu partido requiera de un condicionante diferente cuando, cuando tú sabes que en tres partidos que juegan tan bien contigo, ¿no? pues se tiene que dar algún resultado que te pueda beneficiar, cosa que yo de antemano y conociendo el panorama ya he dicho no. No, no nos va a beneficiar nadie. ¿eh? No, 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 tenlo, pero tenlo por seguro que no. Que no va a pasar. Que aquí todo el mundo va a sacar su, su partido de una manera o de otra, pero lo va a sacar. Además, siempre he dicho que, y yo creo que lo que se debe hacer por parte federativa es que los últimos cuatro partidos tengan el mismo horario. No te hablo de los dos últimos, te hablo de los cuatro últimos. Y así evitar muchas suspicacias de muchas cosas. Los partidos se fueron dando. Al descanso del mismo me decían a mí que, bueno... Me indicaron cómo iba y todo era negativo, salvo que nosotros Estamos estábamos el empatando el partido. Y entonces, incluso en algún momento me dijeron que era un resultado favorable. Y ya en la segunda parte, a lo que yo le dije, ¿cuál es la diferencia? Hongo, no te preocupes que se va a conseguir. O sea, que nosotros tenemos que seguir el mismo tercio. Y así era mi manifestación inicial. No en vano, el partido hubo que desarrollarlo de manera que no dieras lugar a que se propiciase ninguna situación que te, puñes, te pudiese dañar a ti. Claro. Si al descanso tú vas perdiendo 2-0, 3-0, tienes un problema grave de antemano. Uh -huh. Entonces hay que saber jugar el partido, saber leerlo, 
y saber protagonizar que, que bueno que ellos también tienen que salir a ganarlo y nosotros podemos darle el palo como así pudo ser en la primera parte que hemos tenido dos tres ocasiones pero muy claras muy claras para marcar gol y ponerse por delante el marcador y no tuvimos ese acierto con lo cual en la segunda parte pues estás todavía más incómodo por todo porque está terminando el partido porque eh, se ponen toda la carne en el asador al otro equipo que además jugadores que habían jugado el día anterior los ha puesto precisamente para cuando tú estás cansado poder dañarte y poder conseguir el resultado favorable que yo estaba no estudiando yo creo que hubiese sido injusto porque no habíamos hecho un muy buen partido yo creo que los chavales entendieron perfectamente la situación incluso hemos favorecido la forma de jugar porque incluso hemos jugado con, con dos líneas de cuatro, uno más uno, evitando que ellos tuvieran referencias para poder caminar. En este caso era Carlos quien estaba por detrás del delantero. Hemos tenido inconveniente con Eri, que lo estaba haciendo muy bien y que ante una patada, un salto, pues tiene una lesión y hay que quitarlo ¿no? forzado a los treinta y tantos minutos. O sea que todo se te va viniendo un poco complicado. Ya tienes un cambio menos porque ese cambio es obligado. Y vas aguantando la situación, pero siempre pendiente de poder marcar. Incluso el último cambio, en virtud de lo que pudiera pasar, lo tienes que aguantar al máximo. O sea, que son much, muchísimos inconvenientes para poder conseguir. Lo que estaba buscando, que era depender de ti mismo, para evitar cualquier suspicacia en contra tuya. Me decías que en el descanso te dan el resultado, durante el partido no, 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 no quisiste no. saber nada. No, no, en absoluto. Los jugadores Pro tampoco, entiendo. Prohibí terminantemente el uh -huh. tema. Sí, 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 sí. Preferías que no estuviesen No, porque si la ¿no? cabeza está hacia otro lado, claro. no está donde debe. Y entonces, si lo que tenemos que hacer es sacar nuestro partido, vamos a por nuestro partido. Después Dios dirá. Uh -huh. Si es verdad que yo a partir del descanso debo estar informado por si hay alguna circunstancia que yo tuviera que cambiar la forma de juego o en fin eh, aguantar más irse más en fin buscar soluciones diferentes a las que ya tenías y entonces sí tenía mi segundo entrenador que le hacía una seña para que nadie se diese cuenta ¿no? indicándome cómo estaba el panorama ¿y después del partido? ¿cómo se te quedó el cuerpo? pues mira eh, se te queda peor <risa> sí porque tienes una acumulación de, de, de intensidad ansiedad de muchísimas cosas que tienes arriba que cuando termina es difícil que tú coordines incluso a la forma de hablar porque estás pensando ya en, en otra situación en un descanso que tienes en algo que que estás acumulando porque no olvidemos que hemos acumulado durante todo, todo el proyecto jornada tras jornada y esto te hace te hace sentirte bueno pues muy 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 fastidiado tu cuerpo también recibe precisamente una circunstancia día tras día semana tras semana que son complicadas ¿no? y que bueno que estás buscando una solución a, porque como todos sabemos nuestro nuestro primer lema es formar a los jugadores pero también hacerles competir para poder eh, progresar en, en la alta competición, ¿no? Y quieras o no, eso requiere de una intensidad fuerte en todo momento, ¿no? Y estar concentrado es materia primordial en este aspecto, ¿no? Que aquí había que decir que, bueno, que hay que tener en cuenta que el departamento nuestro de captación y formación, al cual hay que agradecerle todo, porque evidentemente sin instalaciones conseguir lo que consigue la Unión Deportiva de Las Palmas y lo que está teniendo en todos los sentidos de base, de subida de jugadores, de poder conseguir resultados, de formación, de tal, es algo in inigualable. Es más, que yo sepa, muy poco o nadie prácticamente tiene un equipo en segunda división B y otro, y otro en tercera. ¿Tercera? Y como consecuencia de esto va a ser el tercer año, algo que tampoco se... se, se se había tenido, sino en antaño, hace muchísimos años, y que vamos es un, un récord en este aspecto, pero es algo que han conseguido todos estos chavales de una forma, vamos yo creo que majestuosa en todos los aspectos, porque han ganado en competición, porque se les hace crecer, porque se les forma para la alta competición, porque tienes calidad, porque juegan mejor en categorías mayores, y, bueno, y los resultados ahí se están teniendo, ¿no? Esto no te quepa la menor duda que hay un, un artífice de esto. Y es el director, que se llama Tonono. Uh -huh. Sin él es muy difícil que todo esto camine. Primero porque no tiene instalaciones. Segundo porque eh, traer incluso jugadores de fuera con esa calidad, como bien se presentan ahora mismo con Josel y compañía, ¿no? 
eh, y conseguirlos antes que nadie sin dinero y sin, sin, sin poder eh, pugnar por ello es muy, muy complicado tener la base que tiene, tener los equipos que tiene ponerlos en esa formación engrandecer el club en este aspecto y vuelvo a repetir, sin instalaciones única y exclusivamente hay un artífice y se llama Tonono que además eh, sus conocimientos son tan profundos en todos los aspectos el saber estar, el saber gestionar en todo momento y acontecimiento cómo van las cosas en todos los equipos y saber responder ante todo y ponerse el primero el primero en recibir las bofetadas de cualquier momento, en cualquier momento esto no se tiene en cualquier sitio para mí es primordial, es único y además eh, yo diría que, que, que bueno que se lo rifarían en cualquier sitio ¿Cuál es? Antes hacías una por encima una valoración de la, de la temporada hablando de la categoría, lo difícil que es las punto, los puntos que exige para, para salvar tu valoración de la temporada que ha hecho Las Palmas Atlético, ¿te quedas satisfecho? ¿Te quedas corto? ¿Crees que el equipo ha, ha pegado contra el techo? Eh, ¿Cuál es la valoración? No debe ser sencilla, ¿no? Hay que meter no, muchas cosas en el... Te explico. El... Yo lo divido en cuatro tiempos, igual que en baloncesto. ¿no? Hemos tenido cuatro etapas, ¿no? Bien es cierto que hay que decir que nosotros tenemos, teníamos una plantilla muy joven, edad media de 21,7 bien estructurada eh, porque hemos tenido que estructurar también con, con gente un poquito más de más edad pero muy pocos que realmente son los que hacen que el resto de jugadores eh, puedan competir y además ayudan a crecer pero esto es básico en cualquier equipo llámese primer equipo llámese segundo equipo, tercer equipo cuarto equipo, lo que tú quieras la estructura de un equipo está basada en algo y a partir de ahí el acontecimiento es el, es el posterior, el que está alrededor. No en vano, nosotros teníamos inicialmente 7 sub-23, con los cambios nos fuimos a 8. Y te vuelvo a repetir que la media era de 21,7. Si digo esto porque algunos siempre malintencionados también se ponen a hablar de, de, de equipo eh, viejo, de equipo tal, todo lo contrario. No olvidemos, no olvidemos, en el grupo cuarto hay dos descendidos, dos filiales mm. descendidos. Al, ojo, Atlético Malagueño. Y eh, no recuerdo ahora quién es el otro, me parece que es el Armería B. Sí, creo que sí. Pero no te olvides que hay un descendido en nuestro grupo que es el Fabril y otro que juega la promoción que es el Salta. Y ya estamos hablando de, 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 de equipos con, vamos, con un buen potencial en cuanto a dinero y, y a lo demás, ¿no? Por eso es mucho más grandeza lo que hace la Unión Deportiva de Las Palmas en todos los aspectos. Entonces muchas veces debemos recibir la información correcta para poder trasladarla, ¿no? Y estos son aspectos que muchas veces no se dan. O nos guiamos del boca a boca, intencionado, que realmente no se dice la verdad. No hay que esconder nada, ahí están los números, ahí están las edades, ahí está todo lo que hay que dar para poder decir la realidad de las cosas. Y no en vano, como bien sabes tú, pues Eri, en diciembre, pues... Un jugador, un jugador con una edad de 23, 24 años, creo que era, ¿no? Cuando sube al primer equipo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si hubiese estado en otro sitio y no hubiese estado ahí, ahí tienes el resultado de él, por decirte uno, ¿no? Pero son jugadores que hacen que el resto de compañeros no puedan crecer, ayudan a crecer. Y después, como te, bien te dije, en la última alineación nosotros teníamos 7 pues, sub-23 que con los cambios fueron a, 20, a, a 8. Nosotros iniciamos la competición bien en cuanto a resultados y nos pusimos eh, en un término bastante aceptable. Como dos, ¿eh? Sigue transcurriendo la inercia de la competición y bueno, hay un trecho en un momento determinante de, digamos, del segundo tiempo, ¿no? donde el nivel baja un poco en cuanto a resultados, hablo por el acierto de Caragol, que se va manteniendo en ese tercer cuarto, un poco. Y que realmente, bueno, eh, por mucho que genere, sigue sin acertar, porque los partidos eh, se daban bien y tenía las oportunidades, pero claro, son muchos y los equipos veteranos que te aparecen, ¿no? Donde hemos cambiado de quizás del grupo cuarto de un poco más calidad a un grupo primero, algo más tono físico, más fuerza física, ¿no? Y que si no aciertas, pues evidentemente tienes una problemática. Y evidentemente estaba pasando eso, ¿no? Hasta volver a recomponer en el último cuarto, ¿no? Y sobre todo ya llegando al final, ¿no? El volver a ser tú en esa materia tanto 
tanto equilibrar en el plano defensivo como en el plano ofensivo. Pero no olvidemos que durante todos esos trayectos han ocurrido un montón de adversidades, desde lesiones de más de tres meses y de más de cuatro jugadores, hasta situaciones que también el primer equipo por necesidad, por situación o por creencia, por lo que fuera, ha ido subiendo jugadores y tú has tenido que ir modificando y volviendo a coordinar la situación. No es fácil en plena competición tener que buscar estabilidad ¿eh? cuando vas teniendo una serie de adversidades. Nosotros muy, como te dije antes, muy orgullosos de los cinco jugadores que han debutado, que además lo han hecho muy bien. Y estoy convencido plenamente, además lo he dicho públicamente y anteriormente a todo esto, que nuestros jugadores jugarían mejor en segunda división, ahí en primera que en la segunda vez. Es que me atrevería a decir que a lo mejor a un jugador de segunda división A le costaría mucho wow. jugar en segunda división B. Uh -huh. Por la diferencia de espacio que hay, por los problemas que existen en la categoría, por los campos y terrenos de juego como son, por, vamos, por un montón de cosas que realmente cuestan de ver el que no está siguiendo la categoría plenamente en todos los aspectos. Yo hablando de datos humanos, supongo que también lo habrás visto. Eh, decía ahora los eh, filiales que serían la Almería B, el otro que descendió en el grupo cuarto, además del, del Málaga B y por supuesto el, el, Depor, el Deportivo Fabril. Eh, los playoffs por la permanencia en el grupo cuarto eh, se cifraron 43 puntos, grupo 3, 43, grupo 2, 44 y en el grupo de las Palmas Atlético 46. Y también fue la permanencia más cara con 48 puntos, mientras que en el grupo 2, eh, 45 ya vale para la permanencia, grupo 3 y grupo 4, 44. Eh, a mí lo que me llama la atención más allá de por supuesto las cifras que hay que tenerlas sobre la mesa es que en el último partido se enfrenta a las Palmas Atléticas a un filial colchonero que peleaba por ser incluso campeón la semana anterior tú nos lo decías Juan Manuel en la previa y también la semana anterior Alex Suárez y Fabio lo decían aquí en estos estudios que probablemente el filial colchonero era el mejor equipo que había pasado por el anexo y aún así con bajas en el primer equipo bajas positivas eh, se compite en un primer tiempo sobre todo mucho mejor que, que el rival la madurez no solo deportiva sino mental de ellos para mí es superior a, a la de muchos equipos. No sé si por ahí piensas igual. Pues sí. Pero es que se busca ese aspecto. Va unido. Y además eh, eh, hay que convencer de la situación en ese aspecto. Por eso yo estoy muy orgulloso de todos los chavales. Porque ya no solo que hayan sido unos jamatos. Sino que como bien dices tú. Hay que aguantar mentalmente la situación. No es fácil. No es fácil ese campo lleno y ese campo buscando que sea campeón de liga el Atleti de Madrid. No estamos hablando de un cualquiera. Y como bien te dijeron los jugadores, y yo también lo confirmo, ¿no? para mí el mejor equipo que vino aquí. Y que bueno ha hecho una línea, una liga muy, pero que muy regular. Y que donde quiera que iba, pues ganaba los partidos con, con bastante de soltura. Pero la mentalidad nuestra... Iba definida solo ese partido, no iba definida a pensar estar. Han ido aprendiendo tanto y tan bien, y lo han ido comprendiendo y sabían cuál era la situación. Que bueno, que el aguante en el terreno de juego, pero ya el aguante con la soltura. Es que si nos ponemos a mirar realmente, tenía que ir ganando las palmas al descanso 0-2. Y no pudo ser, por acierto, o no acierto en este caso. Pero si no tienes mentalidad, si no tienes eh, fuerza, ya no solo mental, sino también eh, condición física y al mismo tiempo saber estar. Y lo más primordial, saber leer los partidos. Porque para jugar un partido hay que saber leerlo en todo momento. Si es una la eliminatoria, si es un partido de liga, si es en casa, si es fuera, si tiene acontecimientos ese partido... La gente cree que, que, que esto es venir a entrenar, estar dos horas o tres, venga para tu casa y ya está. No, no, no. Esto requiere de muchísimas más cosas, ¿no? Y yo por eso te digo que no solo estoy orgulloso, sino muy contento del cuadro técnico que he tenido, que ha trabajado muchísimo, de realmente los jugadores que independientemente de que unos han jugado más y otros han jugado menos, y eso es notorio, y suele pasar en cualquier equipo, y bueno, siempre hay una carita más, más contenta y otra menos contenta por jugar. Hoy, hoy en día prácticamente el que juega de titular, bien, pero el que no juega parece que, que, que la cara se le, se le pone más triste que, que ¿sabes? No es como antes, que, 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 que sabían aguantar y sabían, hoy cuesta mucho más aguantar esa situación y tienes que ir generándola entendiéndola, comprendiéndola y aguantando a veces situaciones porque se dan a todas y cuando tienes un número de jugadores que en este caso son de 22 pues notorio ¿no? 
Hombre, yo ya por la, por la temporada que, que hizo el equipo, ya hemos visto hasta nueve futbolistas que arrancaron en las Palmas Atlético en el primer plantel, uno de ellos Eric Urbelo con, con ficha en el primer equipo, te sorprende ya no solo el nivel eh, deportivo, sino que entre comillas no les eh, puedo un poco la situación, el caso de Jesús Fuertes que duerme pensando que se va a enfrentar a la Darbe y juega el día siguiente contra el Córdoba, el caso de Cedrez que en su segunda participación con el primer equipo y también de Josep eh, juegan en el Heliodoro ante el Tenerife ¿te sorprende que en esa eh, situación sean capaces de ser uno más dentro de un equipo profesional de segunda división? No, no me puede sorprender a mí porque los he tenido porque lo han hecho el año anterior, porque han competido contra viento y marea el año anterior también muchos de ellos ¿no? en materia, eh, semana tras semana, con una presión constante inigualable es que eh, alguien habla de máster, pero pero vamos, los dos años esto, bueno yo estaba un poco menos de dos años, ¿no? Eh, es algo muy fuerte, es algo que si nos pudiéramos a pensar y a mirar y a ver, eh, diríamos, esto no es normal, no es normal aguantar, entiende, semana tras semana la situación, no es normal mantenerse ahí en el hilo, como digo yo. Tú lo ves en equipos de segunda división, ¿eh? que para, teóricamente pues tienen más espacio para jugar y demás y no están tan y ahí los ves y equipos que a lo mejor han pugnado por estar entre los primeros puestos y que realmente se sorprenden en la situación que están y no saben vivir en ella por eso yo estoy muy contento de este de esta situación de cómo han progresado en ese aspecto ya no solo en lo mental sino también en, en lo técnico en lo táctico y, y en saber sufrir los partidos leyéndolos cuando digo sufrir entre comillas, porque muchas veces pues, no, no necesitas aguantar la situación. Muchas veces hemos ido al campo del Sánchez y hemos hecho un partidazo, hemos ganado 0-2 y, y todo muy bien, ¿no? Y no hemos sufrido el partido. En otros te toca de otra manera, por eso siempre digo, hay que dividir, ¿sabes? Eh, a mí me gusta el baloncesto en muchos aspectos por eso. No solo por lo, cuando hacen un blocaje, eh, que lo miro, cuando hacen... Cómo para el tiempo. Yo soy de, por si no lo sabes, soy de mi ídolo de especie, que es del Barcelona, uh -huh. porque además es un monstruo en todos los aspectos, un monstruo para mí, además da cuando tiene que dar, tiene la edad que tiene, pero está ahí, sí, sí. camina como tiene que caminar, ha hecho cambiar al Barça desde que llegó, o sea que, ojito. <risa> Entonces cuando el club habla de, de, de que en la próxima plantilla puede haber 6, 7 futbolistas que ahora están en el, en el segundo equipo, mmm, se puede estar tranquilo, ¿no? ¿La Unión Deportiva? Sí. Y poco sería. Y poco sería. <risa> yo creo que la Unión Deportiva tiene... Vamos, yo dije que el, mantener la categoría era un regalo para el club. Uh -huh. Pero ese regalo no es una sorpresa. Que si has mantenido la categoría es porque esos jugadores, no de sorpresa, no son sorpresas, son jugadores bien formados. Y eso hay que agradecerle a todos los entrenadores que están en la base, a todos los que han tenido desde muchísimo tiempo atrás. Nuestra base funciona a las mil maravillas. Hay cosechas de jugadores que vienen y que están empujando unos a otros, ¿no? Y que va a ser difícil tener tantos, ¿no? En ese aspecto. Y, vamos, no solo hay que estar seguro, lo que hay que tener es paciencia. No olvidemos que la paciencia es la mejor de las virtudes. Tal cual le digo a un jugador, para llegar arriba tienes que tener paciencia, tranquilidad. Si hoy no te toca, seguramente te tocará mañana. No te creas que el que está va a estar siempre. ¿Eh? Porque no es estar, es tener continuidad. Y eso hay que saber mantenerlo, saber guiarlo. Ahora, si tú te abandonas porque crees que tú no llegas, entonces cuando la fe tuya no existe, entonces cuando tú no sirves como jugador, tus sueños tienes que cogerlo. Pero para cogerlo no es que estén en el aire. Los tienes que trazar tú, los tienes que vivir cada día. Y no de noche, hay que hacerlo de día. Yo me llamó la atención antes, nombrabas el partido del San Sebastián de los Reyes, un muy buen partido que se hizo fuera, de los mejores, lejos de Gran Canaria, eh, por el rival y por la y por cómo se jugó. Pero es que además eh, en el Torolín se hace buen partido, eh, en, en el campo de la cultural y por Diego Lanesa se gana. Aquí también se juega muy bien contra ellos. Aquí se le gana al Pontevedra, al Castilla se le hace muy buen partido. Sin embargo, contra el abajo no se consiguieron tantos buenos resultados. ¿Qué explicación se le da a eso? Porque los chicos no, no eran capaces de decir, bueno, bueno, contra los grandes nos crecemos, quizás. Yo, yo siempre te la he dado. O sea, eh... Y, te, y primer equipo igual o sea tú observas siempre cuando tienes un acontecimiento donde todo el mundo no eh, bah, bah, esto va a ser difícil esto tal o sea tú ten en cuenta que van a jugar a las mismas maravillas 
Cuando tienes un problema, cuando tú dices, este equipo está descendido, ah, y todos ustedes, porque los que pregonan, mientras el entrenador está intentando hacerle ver a los jugadores que es el, que es el partido más difícil, porque ya te estás relajando antes de los propios medios, que no los acuso, sino les, les indico que ante un trabajo que se está haciendo de una manera, públicamente se está haciendo de otra. Entonces, claro, el jugador también está viendo decir, sí, no, pero es que viene, mira lo que dice, que no ha ganado un partido, ¿no? de 10 ha ganado uno, que de tal, tal. Y estamos ya haciendo predisponer al jugador ¿no? a una situación diferente. Mientras que el entrenador, desde que sabe eso y ve eso, está toda la semana recalcando arriba, recalcando arriba continuamente. ¿no? Y son los partidos más difíciles. Y el Canario de por sí tiene esa visión. Si no, busca acontecimientos, ¿eh? de aquí para atrás vete buscando y verás que la realidad es esa. ¿Y Juan Manuel Rodríguez? ¿Qué? ¿La próxima temporada? Juan Manuel está muy contento con, en este caso, trabajando en la base, en el Departamento de Formación y Captación. Muy contento con la persona que tengo a mi lado, que es que el jefe, que es quien dirige, quien hace y quien tal. Y él será quien decida lo que quiere que haga Juan Manuel. Yo no estoy ahora mismo para tomar decisiones de algún tipo. Además, tú sabes perfectamente que ha habido años que incluso he estado de segundo entrenador en el Juvenil C, que he estado con los equipos de, de base, que he estado con los equipos de asuntos sociales, que, bueno, todavía. Esta, esta tarde todavía sigo con, 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 o sea, siendo entrenador para Marletti, pues tengo entrenamiento con, con el equipo D, uh -huh. que además está, hoy lo vamos a hacer los dos en conjunto, el equipo Imagí y el equipo D. Yo, si el director me dice, mira, tienes que hacer esto, pues muy bien. Mientras, no, no hay algo a ti te, te gustaría ilusión te gustaría seguir con el mientras con... esté yo acato lo que él quiera sí sí sí, sí. porque eh, la confianza es mutua porque lo que me ha demostrado es infinito en todos los aspectos porque ha sabido defender cuando ha sabido cuando se han dado las circunstancias las cosas como son porque va directo y al grano porque no va por detrás porque yo digo lo que pienso y él también, porque tenemos la misma sintonía, porque trabajamos para lo mismo, porque nos gusta ver a la gente llegar, porque nos orgullece ver que llegan, y vuelvo a repetir, increíblemente, cómo pueden llegar sin instalaciones de ningún tipo. Eh, ¿Ha sido un buen refuerzo el flaco este último tramo? Todos son refuerzos en este aspecto, Todo, toda la gente aporta y, y, y mm, recibe, eh, por ejemplo, que me habla de Juan Carlos, eh, recibe de él y le estás dando, porque evidentemente también está aprendiendo a, a ser entrenador, también quiere ser entrenador y está buscando la forma de, 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 de compaginar y de ver, ¿no? Entonces todos estos aspectos son buenos, pero he tenido un segundo como Johnny que también eh, poco a poco ¿no? ha ido caminando hacia arriba, ha ido progresando en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, y más gente, ¿no? Está el que está esto con los vídeos, está, en fin, los encargados del material que te ayudan, ¿no? En todo, en todo respeto. El delegado, ¿no? Son tanta gente, los delegados, pues son varios, ¿no? Y, y todos aportan algo, todos aportan algo. Entonces, definir que este es el más que te ayuda o el otro tal, no, no todos te aportan. Es evidente que tú siempre tienes que tomar las decisiones y eres el responsable de todo, como lo dijo lo, lo, muchas veces a los jugadores. A mí me toca tener que decidir. Si hubiese un partido de 22 jugadores, pues los pondría a los 22, pero no o es sea, así. Y muchas veces, pues, pues, pues siempre los jugadores pues, buscan, cada uno que tiene su, su, su propio ego en, en, en los aspectos de cuando juega, cuando no juega. Cuando no juega, pues casi siempre eh, alguno pues, eh, viene y te pregunta, que, bueno, si le falta algo, si, si realmente, ¿qué más necesita? ¿no? Que yo me gustaría que un día viniera un jugador, y lo digo en baja voz, a preguntarte, oiga, me gustaría saber. ¿Por qué me ha puesto usted a mí a jugar? Eso no se puede. Y te voy, pero te voy a decir, esa pregunta es la pregunta del millón. Porque además, quizás tenga más cosas para ti en tu beneficio esa pregunta claro. que la otra. Juan Manuel, ahora eh, a lo mejor hay alguien que piensa que están de vacaciones, pero el no, que va. está trabajando. Y por lo, que, por lo que he escuchado esta mañana... Alguien decía, más que antes. Siempre estamos a disposición del primer equipo. Todavía no ha terminado el primer equipo. Lo hemos dicho hasta la saciedad. 
aunque bueno, siempre vio gente y no es que digo meter en contra situaciones que si tal que si molesta esto que si aquello no sé qué que si tal que la gente habla por hablar o algún malintencionado siempre intenta buscar partes negativas donde no existen ¿no? como tú has visto y como bien sabe también Jorge ¿no? estamos entrenando vamos a seguir entrenando hasta que acabe el primer equipo ¿Entiendes la pregunta? ¿Te molestaría tener el año que viene si siguieras como entrenador de las Palmas Atlético a Fabio, a Kirian, a Fortes, a Carlos González, a Cedrés, a Josep, a los que están ahora mismo entrenando con el primer equipo? ¿Que si me molestaría? En el buen sentido, en el sentido de que están ahora mismo con, con Mel, están ya a disposición, Carlos González también, no de debutar. Eh, ¿Te molestaría que volviesen? O sea, yo no quisiera tener que aguantarlos otra vez, <risa> si yo estuviera. <risa> no quisiera tener que aguantarlos otra vez, ya está bien. Son, son muy pesados. Ya está bien, hombre. <risa> Tor que se vaya, estamos contentos hacia arriba, estamos muy contentos. También es verdad que si algún tuviera que estar por cualquier circunstancia, eh, pues bueno, no hay ningún problema en que esté, porque son jugadores jóvenes también y porque tienen que tener continuidad y porque ya has visto cómo se puede llegar de distintas maneras, sino al principio, un poco más tarde, porque la realidad es que están ahí, que son jugadores todos válidos para, para el primer equipo. Pero no tienes que olvidar una cosa, o no tenemos que olvidar una cosa, es que el primer equipo no es lo que está ahí entrenando. El primer equipo es toda la cadena de la Unión Deportiva de la Farma. Entonces, que tú me digas que esté aquí o que esté allá, están todos en el primer equipo, todo el que puede jugar, todo aquel que tiene 15 años. Entonces, el primer equipo es toda la cadena de la Unión Deportiva de la Farma que tenga 15 años, porque está a disposición del primer entrenador. Pues, Juan Manuel, te agradezco mucho tu visita. Felicidades, porque ha costado llegar ahí a la orilla. Y a, y a pensar, bueno, lo que queda de temporada, a ver cuántos aparecen más por el equipo, por el primer equipo, a ver si aparece alguno más, seguro que va a aparecer alguno más, y luego ya en el descanso, que también es necesario. Eso es más necesario, sí. sí. <risa> Eso es más necesario. Ya vamos picando la luz de reserva, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es combustible y, y cuidado que es de gasoil que va a tener. <risa> <risa> Cuando tenemos una edad, y es el ya, ¿eh? Gracias, Juan Manuel, y felicidades. Bueno, a seguir bien.